。司徒慧现在在我们这儿，如果你想让他死，就尽管让你的人继续开枪，冲上来吧。吴少卿，你不是说要凭身本事赢我吗？怎么，你现在学会这种下三滥的手段了？啊，你少废话，让你的人从这洞里退出去。我告诉你。这个暗道只有一个出口，你逃不出去的。好，我今天偏要从这儿走出去。走了，快走！武少卿，八面摔完了，你把我害得好苦啊！武少卿，马上放下！否则我也想打死他，吴少卿。现在，不管咱们有多么大的冤仇，暂时先放一放。咱们两个现在最大的敌人还是解放军。吴军，你现在就是一条丧家尸犬，你也逃不出去的。你放屁！吴少卿，你赶紧把枪放下。我对天起誓，我绝对不会伤害你。只有咱们两个联合起来，才能突围出去。把枪放下。队长，把枪放下。刘立峰，你给我出来！出来！刘立峰，你给我放明智一些，马上从这里给我推出去，否则我一枪打死他！然后咱们同归于尽。既然来了，就没想活着出去。五角，你还是考虑考虑你兄弟的活路吧。活路？自从我下了凤尾山，我们的活路就被你给堵死了。你放明这一切，赶紧退出去，否则我不客气了。我数到三，一、二，等等，我走。报告总理，我们已经顺利的攻下八面山。好，哎，司徒慧呢？他安全了吗？他被敌人劫持了。不过，我们已经把敌人围住，请您放心，我们一定能把司徒慧成功的营救出来。能不能把司徒慧安全的救出来，比是不是攻下八面山更重要啊！希望你们能给大家一个完美的答卷呢。保证完成任务。把这个峡谷破死死的守住，电邮大部队安全的撤离。是，军总，吴少卿有消息了吗？现在暂时还联系不上他，不过八面山已经被共军占领了。这都怪我啊！当初根本就不应该派他去。哎，现在人心惶惶，大家都盘算着退守台湾，除了吴少卿，您还能指派谁呢？是啊，他是党国的一个好的军人。如果真的牺牲了，不值啊，太可惜。军总，军总，共军在八面山已经得手，现在正在调兵遣将，想要进攻芷江机场。通知部队，准备撤离。还还有，吞吞吐吐的说，台湾来电，今天凌晨，武队长的父亲被军法局执行的枪决。给谭美元发报，告诉他们，如果台湾方面已经把这个消息电告了他们，让他们千万不要告诉吴少卿。军总，是不是先暂时封锁这个消息？好，你们先下去，让我自己静一静。是。
们要是不内讧，解放军就攻不上来。就你们这帮乌合之众，丢了八面山那是迟早的事儿。乌合之众，我早就该毙了你！九爷，吴少卿不能杀，不能杀，都到了这步田地了，你还指望他跟咱们联手突围吗？他是国民党的人。也是解放军想要的人，你想让我投降？这是现在唯一的出路。你给我闭嘴！我吴九就是死了，也不会任人宰割的。司徒慧还在我手里，我还有机会。你们谁要敢说投降的事儿，老子就毙了他！你，大河电台。跟你们的军部联系，就说在破晓之前，我们从西南突围，让他们派人接应我们。快点！不会有用的，这周围早就被共军包围了。哼，我就不相信，你们的人会不管你们。快点，发报！听吴九的，给他发报。快点，快点，别磨磨蹭蹭的都说什么了？浙江机场已经被共军围击，军部撤离受阻。军部受阻？我是吴九。我们这几个人都是违抗军令的人，全靠他把司徒慧带回去将功补过的。你呢，又想从这儿突围？我看咱们两个还是联起手来。你把枪还给我们，也许我们能够帮上你的忙。哼，把枪还给你。这世上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。你看看，看看你身后的这几个弟兄，凭着他们，能够跟共军抵抗，从这儿突围出去吗？你何去何从？看着办吧。好，把枪还给他们。快，把枪还给他们。把枪还给你，不突围了你？别着急呀、啊，我敢说，用不了多一会儿，共军就会上来跟我们主动谈。主主动什么？主主动？你刚才不是说你手上有司徒慧吗？你想想吧，共军为什么从豹子山给撤离了？还不是为了他吗？你也不动动脑子，九爷，吴队长说的对。吴队长，咱们是一条。船上的人同心协力，就能走出去。九爷，吴队长说的有道理，咱们就照吴队长说的办。好，就照他说的办。哎呦，九爷，歇会儿，把眼睛都给我瞪大了啊！
。吴队长，吴九活着，我们绝不可能突围。这颗子弹不是送给你，而是送给司徒慧。倘若你能杀了吴九，继而突围出去，那自然是天意。如果司徒慧落入共军之手，请你事先转告他，上次营救未果，好赖我舍身相救。看在这个份上。请他回去以后转告他们的队伍，不要为难我的爹娘。司徒慧放到武少卿手里，比放在武警手里更安全。我了解武少卿，他这个人啊，不是不可以争取的。那也不行，八面山已经攻下来了，我不能再让你去冒险。不是我怎么说不？包团长，我们小分队的任务是营救司徒慧，不是攻打八面山。那丁立峰，我也告诉你，营救司徒慧不是你一个小分队的任务。我命令，营救小分队就地解散。我不同意。你是团长，我是团长。团长，够了！你们小分队做的已经够多。明天早上，带上你剩下的几个人，和二营掩护司徒兰先生回团不休整。营救司徒慧的任务，交给我来办。团长的话我都听见了，你要一个人去包子山，听见也好。那明天一早，你跟于晓东掩护司徒兰回团部。你呢？这个小分队已经解散了，我有我的事儿，跟你没关系。连长，你说过，咱们是一个整体，谁也不能单独行动。要么，我现在就把他们叫醒；要么，咱们两个去。于晓东有文化，建设新中国的时候用得上。孟小帆是个姑娘，石三勇，他还不是咱们解放军的人，他们都不该死，该活着。老周、大个，他们都牺牲了。如果咱们再救不出司徒慧，咱们都没有脸再活着。连长，你就让我跟你一起去吧。你说了，他们不知道吧？不知道。连长，你怎么了？没事兄弟，走。团长，团长，不好了，出事了！什么事儿？慌慌张张的。丁连长和吴振宝不见了。去哪儿了？他们可能去豹子山了。这个丁立峰，看回来我怎么收拾他！通知七连，跟我上。是。
，不许动！吴晓，我是丁立峰。老实点，别动！你化成灰，我能认得出你？别搜了，我没带武器，只想跟你谈谈。丁立峰，你小子还真是不要命啊！想要命我就不会来了。古九，你说你在凤尾山的时候，那可真是兵强马壮，那个时候都挡不住我。你再看看你现在，还剩下几个人了？你还想跑？老子在凤尾山的时候，已经死过一回了。说实话，我瞧不起你。你作为老大，不为自己想。就不为你这帮兄弟想想，他们和我一样，都不会放过你的。这些人，都是我凤尾山拜过把子的兄弟。你想让我乌九投降，除非你死。好，只要你把司徒会让他带走，我，你随便。哼，笑话！你的命值几个钱？我实话告诉你，今天你必死无疑。司徒会。也未必能活。吴小宝，走，快跟上！什么？什么？什么？什么？这一枪为我二弟。这一生为老三，吴小宝，不要，不要，不要，不要！丁立峰，一个月以前，我在凤尾山跟你现在是一样的，亲眼看着自己的兄弟躺在怀里，慢慢的死去，而我却无能为力。现在我让你感受一下这什么滋味！往这边走，快，跟上！吴晓，吴晓，你要的人是我，啊，有咬手了打我，你打他干什么？田立峰，你想死，老子成全你！九爷，九爷，不好，他们抢了子弹，别动，别动，别动，把他们抢走了，谁敢动，打死谁！军人，快动，军人来。你别这么看着我，你以为我是救你吗？哼，让一个土匪就这么把你给报销了，不值啊！还是那句话，我要让你输的心服口服。开枪！
别来，别来，张嘴。通知武少卿，向芷江方向移动。我将派出精锐的部队前去迎击，寻机实现与共军的决战。桂局，汪站长和冷少校先后殉国，我深表遗憾。队长，好消息，军总给我们派了一个加强团。哥哥是我的战友，你就可以胡作非为。你要是再不跟我配合的话，你不要说我对你不客气。想说什么？你不配提我哥哥。我告诉你，要是四都郡他现在还活着的话，我敢肯定他会跟我并肩作战，说不定跟你们在一起战斗呢。放屁！我哥哥绝不会跟你们并肩作战。你们不过是一伙。拂晓战前崩溃前的炮灰，把他的嘴给我堵上小飞队刚过去，去了二道粮。好，今天就让他们血洗二道粮，以为大当家的在天之灵。兄弟们，给我抄小道走。走了，应该是那个方向。有血迹，他们应该还没放开人。为什么？因为他们有伤员，这样会拖延他们的行军速度。他们肯定会停下来，和后方联系，要求派出增援，这样也会延缓他们的行军速度。
该到二道梁了吧？是的。看好石头会伤害。石头会先撤，我来掩护。好，山下西侧配合。好，压住城门的火力，山下西侧配合。是。好，走你要是敢动一下，我就打死你！把枪扔了，把枪扔了！转过身来，慢慢转。武少卿，是你吧？不错，是我。一个狗娘养的乌龟王八蛋，杀人不眨眼的东西。我杀谁了？我不明白你说什么。不明白？你要是有种，我就把乌九叫过来。你敢跟他当面对质？你杀人了吗？乌九？你说那叫混战，是吗？他是我杀人，我杀谁了？你杀谁了？你杀了我的男人和我弟弟李文书。我告诉你，乌九跟你说的那一切是胡说八道，是撒谎。你放屁！我看你是不见棺材不掉泪。我武少卿从来不撒谎。要是因为这个你要打死我，你现在就开枪吧。但我可以告诉你，我没有打死你的男人，也没有打死过你的弟弟。你开枪吧。老娘是山里人，山里人从来都不做暗事。行，今天我就让你死个明白。大盔，队长。土匪已经清理干净，好，快出发，是，走。在龙果沟附近，龙果沟什么地形？龙果沟地形非常复杂。检查装备，准备向导。他们此时派一支加强团过来，一定是为了迎接武少卿的小分队。他们恐怕会和丁立峰遭遇。命令三营四营，等敌人进入龙山山区，火速并拢，截住他们的退路，让二营火速赶往红石山的东侧，占领有利地形，迎击敌人。同时，让一营跟团部向丁小队靠拢。是。
站在医院去。是，替干事工作。快，是是。哎，来了，红工，慢点，慢点啊。哎，蓝工啊，我的指挥部已经搬到了八面山，韩军在指向的国民党幺二军，企图做困兽斗。我们将给他最后一击。好风光啊！不知道我女儿从这里走过，她喜欢不喜欢？蓝工啊，我们的贺中元团长正带着一个营，小司令，急速。你不要误会，我不是这个意思。只是突然之间呐、啊，我这个做父亲的见到了女儿，之所见，想到了女儿，之所想，有些感慨罢了。如果司徒会看到眼前的情景，他会想些什么呢？报告司令员，已经发现关押司徒慧和刘兰同志的地点。好，蓝工走，我陪你去看看。好。王爷，好，去吧。怎么样？和丁立峰已经联系上了，及加强团和我各营的作战部署，全部通报给他。好啊。他们追上五少卿了吗？还没有。不过，包子山的阿脸带人和武少卿交过火，看来丁立峰已经咬住他们。哎，对了，状元，司令员已经把指挥所搬到了八面山，司徒兰先生跟他一起去了。指挥所前移说明要和敌人决战。好啊，尖刀连还在咱们团，我就等着这一天了。这是芷江，这是龙骨沟，我们现在的位置在这儿。出了龙骨沟，一直向东南方向走，这是奔芷江最近的一条路，而且这个路比较好走。还有其他的路吗？还有一条路，就是出了龙骨沟，一直向西南方向走，但要经过一条峡谷，绕过红石山，直奔芷江。不过这样的话，要多走十几里，而且路非常难走。我们分析一下。吴少卿肯定知道他们增援部队的行动，但是他不知道我军的围歼部署。在这种情况下，他不会绕远路，会尽快的与增援部队会合。嗯，所以我们一定要在吴少卿与增援部队会合之前，救出司徒辉。十米，请进。Thank you. 
去的路上一定有丁立峰的人。队长，左边右边也有共军。前有围堵，后有追兵。队长，索性冲下去拼了。队长，要不我换上共军的衣服，加班司徒会。不行，绝对不行。队长。下命令吧。不行，我不能让你冒这么大的险。你还有什么办法吗？如果不把共军引开，你是无法把司徒会带出去的。什么电报？等我离开以后再看吧。谁跟我走？我，还有我。这个山坡，就应该是跟家乡团汇合的地点了。